ഹയോൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരീക്ഷ മിക്കവാറും ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറു മാസത്തെ സമയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പഠനം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിനെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതായത് ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ബി ടെക്കിന് ഒക്കെ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിലബസ് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഏതൊരു പരീക്ഷയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സിലബസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മുന്നേ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും തീരൂല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലബസിനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് മുൻവർഷത്തെ സിലബസ് അതേപോലെ പകർന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാര്യം മുൻവർഷങ്ങളിൽ പി എസ് സിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സിലബസിൽ ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സിലബസ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തരുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേണും സിലബസും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു ധാരണ കിട്ടും ഏത് തരത്തിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാമെന്ന് കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിനെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലുള്ള എക്സാമുകൾ നടന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അതേ ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു റീസെൻ്റ് നടന്ന എക്സാമുകളുടെ സിലബസ് നോക്കുന്ന അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സിലബസുകൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കെ എസ് സി ബിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിലബസും അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വന്ന സിലബസും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് രണ്ടിലും എന്തെന്നാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ഇവിടെ പേര് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്നും ഇവിടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്നുമാണ് നിങ്ങളതൊരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡി സി മോട്ടറും സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറും സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്ററും ട്രാൻസ്ഫോമറും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെയും നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല ദെൻ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാത്രമാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പവർ സിസ്റ്റം രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് ആയിരുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സിലബസി
ഈ ഒരു സിഗ്നൽ സാൻ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ കെ എസ് ഇ ബി എയിൽ വന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രയോറിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതൊരു മെയിൻ ടോപ്പിക് അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു മെയിൻ ടോപ്പിക് അല്ല ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് തരാറുള്ളത് അതായത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് മൊഡ്യൂളുകളാണ് പി എസ് സി സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന ട്രെൻഡാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല മുമ്പ് വളരെ കുറച്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടായിരുന്നു പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൊരു സബ് ടോപ്പിക് മാത്രമായിരുന്നു സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പത്ത് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈന് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈന് എന്നീ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കെ സി ബി എ ഇ എക്സാമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എ ഇ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെ സി ബി എ ഇ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ കാണാം ഓക്കെ സോ ഞാനിതിൽ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഇത് റെഫറൻസ് ആക്കി പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും കൃത്യമായിട്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാറുള്ള ഈസി ആയിട്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ടോപ്പിക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ആഡായ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കപ്പിൾഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻ്റായിട്ട് വന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അതിൽ റെസോണൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസിൽ വരുന്ന ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആ പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ഈ സിലബസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഓരോ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അപ്പം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ പി എസ് സിന്റെ ട്രെൻഡ് അതാണ് കൃത്യമായ ഒരു മാർക്ക് അവർ പറയാറുണ്ട് ഇത്ര മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാറില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനും എക്സ്ട്രാ ഒരു വെയിറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സബ്ജക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എവറി സബ്ജക്ട് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്കാണ് പി എസ് സി പോകുന്നത് രണ്ടാമത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ വരുന്ന അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിയേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ സീരീസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെൻസസ് ലോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഇവിടെ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുമ്പോൾ അതുകൂടി പറയണം അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ
ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും അതിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു അപ്ഡേഷനോട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസുകൾ അതെ അതേപോലെ ആഡേഴ്സ് ഫുൾ ആഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് ആൻഡ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇതായത് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇതിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മെഷീൻ സൈക്കിൾസും ടി സ്റ്റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫെച്ച് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സൈക്കിൾസ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രം ഒക്കെ മുമ്പ് സിലബസിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന സിലബസിൽ ഇതുകൂടി ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പവർ സിസ്റ്റം പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് പവർ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജനറേഷന് ട്രാൻസ്മിഷന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഓവർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷന് പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് ജനറേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നേരെ വന്നിട്ടുള്ളത് ലൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് സോ അതിനർത്ഥം ബാക്കി ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാകണമെന്നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പൂർണ്ണ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് പവർ സിസ്റ്റം പോലൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളല്ല പഠിക്കേണ്ടത് പകരം ബേസ് തൊട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം കാര്യം ഇവിടെ നല്ല ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരാണ്ട് അപ്പോൾ അതും കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പവർ സിസ്റ്റത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തി തന്നെ പഠിക്കാം ദെൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർ പറയാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി ടെക്കിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ സോ അത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾ ബിക്കോസ് അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെയധികം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷനും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം റിഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് ദെൻ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസുകൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ബോർഡെ പ്ലോട്ടൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ദെൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്പോൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ക്രിസ്ത്യൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോസ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഉണ്ട് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവേർട്ടർ വിത്ത് ആർ ആൻഡ് ആർ എൽ ലോഡ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ പി ഡബ്ല്യു എം പൾസ് വിടുത്ത് മോഡുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോട്ടൺ ഓപ്പറേഷൻസ് സിംഗിൾ കോട്ടറിൻ്റും ടു കോട്ടറിൻ്റും ഫോർ കോട്ടറിൻ ചോപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലി ആംപ്ലിഫയർ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷന് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ
ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സബ് ടോപ്പിക് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ വന്നപ്പോൾ അതൊരു മേജർ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ദെൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ കോസാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് മെമ്മറി സ്റ്റെബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം ഓക്കെ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം വരുന്നുണ്ട് സീറോ ഓർഡർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ആയതാണ് അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെയുള്ള പുതുതായിട്ട് ആഡ് ആവുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചേക്കുക ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സിലബസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എക്സാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വന്ന ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കാര്യം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെൽസ് ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു സിലബസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്യൂമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതിൽ ലോസ് ഓഫ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇതൊന്നും മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാറുണ്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് സെൽസ് ദെൻ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പുതുതായിട്ട് വന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം സോ ഇത്രയായിരുന്നു വന്നിട്ടായിരുന്നത് എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സി നടക്കാറുള്ളത് ആ പുതിയ സിലബസിൻ്റെ മാറ്റമൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് മാറി അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ദെൻ പവർ സിസ്റ്റം സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം കാര്യം ഇവിടെ നോക്കി സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് മാത്രമാണ് സിമ്പിൾ അതായത് കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദെൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ സിലബസിൽ കാണാൻ പറ്റും ദെൻ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പീഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ എ സി ഡ്രൈവ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എ സി ഡ്രൈവ്സ് ഒക്കെ പുതുതായിട്ട് പുതുതായിട്ടല്ല എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈന് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈൻ നോക്കി ഇത്രയും വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഡിസൈന് മുമ്പത്തെ എക്സാമിനൊക്കെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇതും നമ്മൾ ഈ പുതിയ സിലബസിൽ വരാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് വരില്ല എന്ന് നമ്മൾ എൻട്രി ആപ്പ് ഒരിക്കലും കൺഫേം ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി വരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പഠനത്തെ മുന്നോട്